როგორც იქნა ჩამოაღწია იმ სანატრელმა ტელეფონმა, რომელსაც ასე ელოდით და ითხოვდით. ეს არის 900 ეპრო. ხო და ჩვენს გადაუწყვეთ რომ გაგვეკეთებინა ამ ტელეფონზე განხილვა. მაგრამ როდესაც ფურცელზე გადავხედეთ, ყველაფერი თითქმის იგივენაირი იყო როგორც 900 ეზე. ამიტომ გაგვიჩა კითხვა. არის თუ არა 900 ეპრო რეალურად განსხვავებული? გამარჯობა ეს სმარტლაბია ადგილი სადაც უნდა შემოიხედო სანამ ახალ სმარტ მოწყობილობას იყიდი და გადაცემა სადაც მე ჩემს პირად გამოცდილებას გიზიარებთ თქვენ როგორც ხედავთ მე ორი ტელეფონი მიჭირო რომელშიც ერთი შეხედვით მხოლოდ და მხოლოდ ფერში არის განსხვავება დიზაინითაც ერთნაირია მე ვიდეოს ბოლომდე არ დავასახელებ რომელი ტელეფონი არის 900 და რომელი არ 900 პრო მე ინტერესებს თქვენ თუ მიხვდებით ამ ტელეფონებს შორის განსხვავებას და უბრალოდ დიფერენცირებისთვის მოდი დავარქვათ ერთს A და მეორეს B მაშასე მოდი დავიწყოთ დავიწყოთ დიზაინით უკვე როგორც თქვი ორივე ტელეფონი თითქმის ერთნაირია. ორივეს მთლიანი ეკრანი აქვს, მცირე ბეზალებით სამაგი მთავარი კამერით და პოპ-აპ სელფი კამერით. ხელში ორივე ერთნაირად იგრძნობა. უბრალოდ ა ტელეფონი ცოტათი უფრო მძიმეა ვიდრე ბე. ორივეს აქვს USB Type-C და 3.5 მმ-იანი ყურსასმენის ჯეკი. სტერეო სპიკერები, რომლებიდან ერთი ქვევით არის მიმართული, ხოლო მეორე ეკრანის ზედა ნაწილიდან პირდაპირ ისვრის ხმას. ახლა გადავიდეთ ეკრანებზე. როგორც ხედავთ, ეკრანები იდენტური არის. ორივე ტელეფონი არის სუპერ ამოლოდ დისპლეის მქონე Full HD+ გაფართოებით. ორივეს აქვს ეკრან ქვეშა დიდი სანაბეჭდის სენსორი რომელიც საკმაოდ სწრაფად მუშაობს. ფერები ორივეს საკმაოდ კარგი აქვს, ღრმა შავით და კარგად გამოკვეთილი კონტრასტული ფერებით, რაზეც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთნაირია და დიდ განსხვავებას კი არ და საერთოდ განსხვავებას არ გვაძლევს. ახლა კი გადავიდეთ ამ ტელეფონების მთავარ სამაგ კამერებზე, რომელიც იდენტური არის. მთავარი კამერა არის 48 მეგაპიქსელიანი wide ლინზა, რომელსაც მოყვება 8 მეგაპიქსელიანი telephoto ლინზა და 13 მეგაპიქსელიანი ultra ფართოკუთხოვანი ლინზა, რომელიც საკმაოდ კარგი ფოტოების გადაღების საშუალებას გვაძლევს. ამ ფოტოებზე შემიძლია ვთქვა რომ განსხვავება საერთოდ არ იგრძნობა. სელფი კამერას რაც შეეხება, ორივე არის 8 მეგაპიქსელიანი pop-up selfie კამერა, რაც ისევ და ისევ იდენტური არის. ფოტოებშიც თითქმის არავითარი განსხვავება არ ჩანს. ორივე ტელეფონი ყუთიდან ამოღებისას დაგვხვდებათ Android 9-ით, MIUI 10-ზე. და ნავიგაციაც საკმაოდ სწრაფი და სასიამოვნო არის ამ ტელეფონებზე, არავითარი ლაგი არ არის, არავითარი შეფერხება. ახლა კი გადავიდეთ ამ ტელეფონის პერფორმანსზე და ბატარეაზე. და ვნახოთ სად არის მთავარი განსხვავება. 900T შეიარაღებული არის Snapdragon 750-ით, ხოლო 900T Pro არის შეიარაღებული უახლესი Snapdragon 8025-ით. რომელმაც უნდა გვანახოს რომ 900T Pro უკეთესი წარმატების მქონე ტელეფონია. გრაფიკული პროცესორებიც ამ ორ ჩიპსეც განსხვავებული აქვს კი Adreno 618 ყველაფერს ართმევს თავს, მაგრამ Adreno 620 ყველაფერს უკეთესა დაკეთებს. ორივე ტელეფონი შეგვიძლია ვიშოვოთ 6 GB ოპერატიული მეხსიერებით და 64 ან 128 GB შიდა მეხსიერებით. ბატარეაც ამ ორ ტელეფონს იდენტური აქვს. ორივეს აქვს 4000 მილიამპსაათიანი ბატარეა. განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ არის ამ ბატარეების დატენვის სიჩქარეში. 900T იტანება 12 ვატის სიჩქარით, ხოლო 900T Pro იტანება 27 ვატის სიჩქარით. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნე რომ ყუთში 27 ვატიანი ჩარჯერი არ მოყვება, ამიტომ ის ცალკე უნდა შეიძინოთ. ალბათ უკვე მიხვდით ხო რომელი ტელეფონი რომელი არის თუ ვერ მიხვდით მაშინ გეტყვით რომ A ტელეფონი იყო 900T ხოლო B ტელეფონი იყო 900T Pro სიმართლე გითხრათ რომ არა პერფორმანსის ტესტი ამ ორ ტელეფონს შორის განსხვავებას რეალურად მეტი თონ ვერც ვიპოვით მართალია Snapdragon 2025 დაახლოებით 50%-ით უკეთეს შედეგს დებს ფურცელზე რეალურ ცხოვრებაში ეს განსხვავება ესე არ ჩანს ახლა კი უპასუხოთ კითხვას არის თუ არა 900T Pro რეალურად განსხვავებული ამ კითხვაზე პასუხი ცოტა რთული არის გააჩნია რას ეძებთ თუ კი ეძებთ ტელეფონს რომელიც არასდროს არ დაგაღალატებთ იღებს მოთ კარგ ფოტოებს და პერფორმანსით რეალურად არ ექნება პრობლემა მაშინ 900T თქვენთვისაა. მაგრამ თუ თქვენ ტელეფონისგან ელიტ ელვისებური სისტრაფით მუშაობას და მაღალი გრაფიკული სამუშაოებით დატვირთვას, მაშინ 900T Pro სწორედ რომ თქვენი არჩევანი არის. ახლა კი მე მაინტერესებს თქვენი აზრით არის თუ არა ნამდვილად განსხვავებული 900T Pro 900S-გან. ეს ყველაფერი დაწერეთ კომენტარებში და თუ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაგიჩნდეთ, აუცილებლად შემოიხედეთ SmartLab-ის ჯგუფში და დაწერეთ საეც ვეცებით რომ ყველაფერზე გიპასუხო. ეს SmartLab-ია, მე თორნიკე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე სიცხემ რო აშეგატუხოს. Hmm. You